பந்திக்கு முந்தர ஆசாமிகள் நம்மள பல பேர் உண்டு அப்படி முந்தறதுக்கு கூட முயற்சி பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இதில் என்ன ஒரு விஷயம்னா பந்திக்கு முந்தறது கூட தப்பு இல்லை ஆனால் அப்படி ஒரு விருந்தில் மொத ஆளாக போய் உட்காந்து சாப்பிட்டா கூட வெளியில் வர்றப்ப என்ன பெரிய விருந்து வச்சுட்டான் சாம்பாரில் உப்பு இல்லை ரசத்தில் காரம் இல்லை அப்படின்னு குறை சொல்லிகிட்டே வர்றது இருக்குது பாருங்கள் அது சரியில்லை நாகரிகமும் இல்லை கல்யாண பத்திரிகையில் என்ன போட்டிருக்குது என் பொண்ணுக்கும் இன்னொரு பையனுக்கும் கல்யாணம் எல்லாரும் குடும்பத்தோடு வந்திருந்து மணமக்களை வந்து ஆசீர்வதிக்கணும் இப்படி தானே போட்டிருக்கோம் குடும்பத்தோடு வந்து விருந்து சாப்பிட்டு சாப்பாடு எப்படி இருக்குதுன்னு அபிப்பிராயம் சொல்லிவிட்டு போங்க அப்படின்னு நான் போட்டிருக்கு கல்யாண பத்திரிகையில் ஒருத்தர் வீட்டு விசேஷத்துக்கு போயிருக்கோம்னா எவ்வளவோ அசௌகரியங்கள் நமக்கு ஏற்படலாம் ஏராளமான கூட்டம் வந்திருக்கோம் எல்லாரையும் அவங்க வந்து தனித்தனியாக கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்க முடியாது நாம் தான் அனுசரித்து நடந்துக்கணும் நாமளாக போய் வாழ்த்த வேண்டியவங்களை வாழ்த்தி விட்டு வந்து சேரணும் அதை விட்டுட்டு பத்திரிகை கொடுத்தானேன்னு போனேன் கவனிப்பே சரியில்லை அப்படின்னு புலம்பிக்கிட்டு இருக்க கூடாது ஒரு விருந்துக்கு போனால் அங்கே எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி கூட அனுபவசாலிகள் சில விவரங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த காலத்தில் கல்யாணம் பிறந்த நாள் அது இதுன்னு நிறைய விருந்துகள் நடக்குது அதெல்லாம் எதுக்காக மனித உறவுகளை வளர்த்துக்கிறதுக்காக தான் வேறு எதுக்கு ஒரு விருந்துக்கு போனால் அமைதியாக பொறுமையாக போய் உட்காரணும் அடித்து பிடிச்சிக்கிட்டு முதல் இடத்த பிடிக்க போகிறேன் அப்படின்னு நிற்கக்கூடாது முதல் பந்தி நடந்துக்கிட்டு இருந்தால் அது முடிஞ்சு இலை எடுத்து சுத்தம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் போய் உட்காடுறது தான் நாகரீகம் இலை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அங்கே போய் உட்காந்தா நல்லா இருக்காது நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு உட்காந்துருக்கீங்களா சாப்பிட்றதுக்கு உட்காந்துருக்கீங்களா பார்க்குறவங்களுக்கு சந்தேகம் வந்துடும் அதே மாதிரி இலையில் எல்லா ஐட்டமும் பரிமாறினதுக்கு அப்புறம் சாப்பிட ஆரம்பிக்கணும் ஒவ்வொரு ஐட்டமாக வைக்க வைக்க நாம் பாட்டுக்கு எடுத்து உள்ளே தள்ளிகிட்டே இருந்தோம்னா எதை வச்சோம் எதை வைக்கலன்னு பரிமாறினவரே குழம்பி போயிடுவார் ஏன்னா எப்போ பார்த்தாலும் இலை காலியாகவே இருக்கும் சாப்பிட்றப்போ உங்கள் சாப்பாட்டையே நீங்கள் கவனிக்கணும் அடுத்தவங்க இலையில் என்ன இருக்குது பக்கத்தில் இருக்கிறவர் எதை அதிகமாக சாப்பிட்றார் இதெல்லாம் நமக்கு என்னத்துக்கு எல்லோரும் சாப்பிட்டு முடிக்கிற வரைக்கும் பொறுமையாக இருக்கிறது தான் நல்லது நீங்கள் மட்டும் திடீர்னு பாதியில் எழுந்திரிச்சு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு சங்கடமாக இருக்குமேங்கிறதெல்லாம் யோசிக்காமல் நீங்கள் பாட்டு எழுந்திரிச்சு போகக்கூடாது பக்கத்தில் உள்ளவங்க உங்களை எழுந்திரிக்க சொன்னால் எழுந்திரிச்சு போகலாம் விருந்துகளில் சாப்பாட்டை வீணாக்கிறதே ஒரு நாகரிகமாக போட்டுது இந்த காலத்தில் சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு பல பேர் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறப்போ சாப்பாட்டை வீணாக்கிறது எவ்வளோ பெரிய மோசங்கிறத நினச்சி பார்க்கணும் வேணுங்கிற அளவுக்கு கேட்டு வாங்கி சாப்பிட்றது தான் முறை விருந்தில் இந்த பஃபே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முறை சொல்கிறாங்கள்ல அதாவது உணவு வகைகளையெல்லாம் பொதுவாக ஒரு இடத்துல வச்சுடுறது நமக்கு தேவையானதை நாம் எடுத்து ஒரு தட்டில் போட்டுக்கிட்டு சாப்பிட வேண்டியது இதில் கூட சில பேர் தேவைக்கு அதிகமாக எடுத்து போட்டுக்கிட்டு வீணாக்குறாங்க சில சமயம் வந்து கடைசியாக சாப்பிட போகிறவங்களுக்கு எல்லா ஐட்டமும் கிடைக்காமல் போகலாம் அதை போய் பெருசு பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது என்ன சார் இந்த அளவுக்கு கூட நாகரீகம் தெரியாமல் இருக்கிறோம் இதை போய் பெருசாக சொல்ல வந்துட்டீங்களே அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஒருத்தர் ரெண்டு பேருக்கு இந்த விவரம் தேவைப்படலாம் அவங்க காதலையும் இது வேட்டுமேங்கிறதுக்காக தான் இது ஒரு பெரிய கல்யாண விருந்து நடந்துக்கிட்டு இருந்தது விருந்து மண்டபத்து வாசலில் ஒருத்தர் நின்றுக்கிட்டு வர்றவங்களையெல்லாம் ரொம்ப மரியாதையாக வணங்கி உள்ள அனுப்பி வச்சுக்கிட்டு இருந்தார் எப்படி தெரியுமா வர்றவங்க கையெல்லாம் பிடிச்சி முத்தம் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் உள்ள அனுப்பி வச்சுக்கிட்டு இருந்தாராம் கூட்டம்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட போய் கேட்டிருக்கிறாங்க சார் நானும் எவ்வளவோ விருந்துகளுக்கு போயிருக்கிறேன் இருந்தாலும் இவ்வளவு மரியாதையாக வர்றவங்க கைக்கெல்லாம் முத்தம் கொடுத்து வரவேற்கிறத இங்கே தான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கு அவர் சொன்னார் அட போங்க சார் நான் முத்தம் கொடுக்கல முந்தின பந்திக்கு வந்து சாப்பிட்டவங்களே அடுத்த பந்திக்கும் வர்றாங்களான்னு மோந்து பார்த்து அனுப்பி வச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னார் ஒருத்தர் மனசில் நிம்மதி இல்லாமல் உட்காந்துருந்தார் என்ன சார் விஷயம் அப்படின்னு விசாரித்தேன் அகலக்கால் வச்சுட்டேன் அதுதான் அவதிப்படுறேன்னார் விவரமாக சொல்லுங்கன்னு வீடு கட்டணும்னு ஆரம்பித்தேன் வேலை பாதியிலேயே நிற்கிது கையில் பணம் இல்லை அப்படின்னார் இது மாதிரி ஆசாமிகள் பல பேரை நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் இவங்கள்லாம் சுலபமாக மன அழுத்தத்துக்கு ஆளாகிடுறாங்க மன உளைச்சல் அதாவது ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோமே அதுக்கு அடிப்படையான சில காரணங்கள் உண்டு அதாவது மிகையாக திட்டமிடுதல் அப்படிங்கிறதும் ஒரு முக்கியமான காரணம் நடைமுறை சாத்தியம் என்னங்கிறத மனசில் வச்சுக்கிட்டு எந்த திட்டத்தையும் தீட்டணும் அப்போ தான் அது சரியாக வரும் ரெண்டாவது காரணம் என்ன தெரியுமா ஒரே நேரத்தில் பல்வேறு செயல்களில் ஈடுபடுறது தொலைபேசியில் பேசிக்கிட்டே கையில் இருக்கிற கடிதத்தை படிச்சுக்கிட்டே எதிரில் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறவருக்கும் அப்பப்போ பதில் சொல
எதுலேயும் வெற்றி மட்டும் எதிர்பார்க்குற ஒரு தலைப்பட்சமான ஆர்வம் நாம் தொட்டதெல்லாம் வெற்றியாகவே முடியணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறவங்க ஏதாவது ஒன்றில் தோல்வியை கண்டால் தோண்டு போயிடுறாங்க எப்படியும் முடியலாம்ங்கிற எண்ணம் ஏற்கனவே நமக்குள்ளே இருந்துட்டுதுன்னா அந்த அவஸ்தை வராது அதனால் அதுவும் நம்ம வளர்த்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு குணம் மன உளைச்சல் ஏற்படுறதுக்கு இன்னொரு காரணம் எதையும் வேகமாக செஞ்சுடணும் அப்படிங்கிற துடிப்பு அந்த துடிப்பே மனசை அழுத்த ஆரம்பிச்சிடும் எந்த ஒரு காரியத்திலையும் தாமதமோ இடையூறோ ஏற்பட்டால் அதை பொறுத்துக்கிற மனப்போக்கம் வேணும் அது இல்லாதவங்க அழுத்தத்துக்கு ஆளாகிடுறாங்க சில பேர் வேலை வேலைன்னு எந்த நேரம் பார்த்தாலும் வேலையே கதின்னு கிடப்பாங்க பொழுதுபோக்குக்கோ உடற்பயிற்சிக்கோ குடும்பத்தில் உள்ளவங்க அல்லது நண்பர்கள் கூட கலந்துரையாடவோ கொஞ்சம் கூட நேரம் ஒதுக்க மாட்டாங்க இந்த சுவாவம் மன அழுத்தத்தை உண்டு பண்ணும் இதையெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதிலேருந்து விடுபடுறது எப்படின்னு யோசிக்கணும் வல்லுநர்கள் இது தொடர்பாக சில யோசனைகளை சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க அது என்னென்னா வாழ்க்கைங்கிறது பிரச்சனைகளால் பின்னப்பட்ட ஒன்று அது எப்போவுமே முடிவடையாத ஒரு தொடர் கதை அப்படிங்கிறத முதல்ல நாம் புரிஞ்சுக்கணும் ஒரே நேரத்தில் ஒரு காரியத்தில் மட்டுமே நாம் கவனம் செலுத்தணும் அடுத்தவங்க காரியத்தில் தலையிடக்கூடாது எதையும் பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மை நாமே கேட்டுக்க வேண்டிய கேள்வி ரெண்டு ஒன்று நான் சொல்ல போகிறது ரொம்ப முக்கியமானதா ரெண்டாவது நான் சொல்கிறத அவங்க கேட்குறதுக்கு ஆசைப்படுறாங்களா நான் பேசுகிறதுக்கு அது சரியான நேரம் தானா இதை யோசித்து பார்த்ததுக்கப்புறம் எதையும் பேச ஆரம்பிக்கணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு வளைந்து போகிற சுபாவத்தை வளர்த்துக்கணும் நம்ம நேரம் வந்து விலை மதிப்பு இல்லாதது அதை வந்து வீணாகக்கூடாது சிரிக்க தெரியலைன்னாலும் பரவாயில்ல முகத்தில் கொஞ்சம் புன்முறுவலாவது காட்டணும் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தவங்க ஏதாவது செஞ்சால் உடனே நன்றி சொல்ல மறக்கக்கூடாது தினமும் கொஞ்சம் நேரத்தை தனிமையில் செலவு பண்ணணும் மன உளைச்சல்லேருந்து விடுபடுறதுக்கு மூன்று முக்கிய வழிகள் சொல்கிறாங்க அதை சுருக்கமாக ரெட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆர் இடி ஆங்கில எழுத்தில் அந்த முதல் எழுத்து ஆர் அது என்னென்னா ரிலாக்ஸேஷன் அதாவது இடை ஓய்வு ரெண்டாவது இ வந்து எக்ஸசைஸ் உடற்பயிற்சி மூணாவது டயட் திட்டமிட்ட உணவு முறை அதனால் தியானம் மூச்சு பயிற்சி இதெல்லாம் வந்து இந்த இடை ஓய்வுக்கு வழிகள் எந்த வேலையையும் தொடர்ந்து செய்யக்கூடாது எல்லார்கிட்டையும் கலகலப்பாக பழகணும் மாதத்துக்கு ஒரு நாளாவது குடும்பத்தோடு வெளியில் போயிட்டு வரணும் சுலபமான உடற்பயிற்சிகளை செய்யலாம் உடற்பயிற்சிங்கிறது நமக்காக நாம் செய்கிற ஒரு நீண்டகால முதலீடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் அளவோடு சாப்பிட்ணும் மெதுவாக சாப்பிட்ணும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் மனசில் வச்சுக்கிட்டு நடந்துக்கிட்டால் மகிழ்ச்சியாக வாழலாம் சில பேர் சாப்பாட்டு விஷயத்தில் ரொம்ப அக்கறை எடுத்துக்கிறது உண்டு ஒரு குண்டு ஆசாமி சாப்பிட உட்காந்தார் முதல்ல ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டார் எதுக்குன்னு கேட்டோம் பசி எடுக்கிறதுக்குன்னார் சாப்பிட்டு முடித்தார் பிறகு மறுபடியும் ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டார் இது எதுக்குன்னு கேட்டோம் சாப்பிட்டது ஜீரணமாகிறதுக்கு அப்படின்னார் ஒரு ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குற ஒருத்தர் எதை தப்பு பண்ணிவிட்டார் உடனே மேல் அதிகாரி அவரை கூப்பிட்டு அனுப்புனார் நீ செஞ்சது தப்புன்னார் கோபமாக இது ஒரு ரகம் சில அதிகாரிகள் இப்படி நீங்கள் செஞ்சது தப்புன்னு சொல்கிறதில்ல நீங்கள் செஞ்சது சரி அப்படின்னு சொல்கிறதில்ல எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா நீங்கள் செஞ்சது வந்து சரி இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம் அதாவது சில பேர் வந்து நீங்கள் செஞ்சது தப்புங்கிறாங்க அதையே மாற்றி சொல்கிறார் இவர் நீங்கள் செஞ்சது சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன் இது ரெண்டும் வந்து அர்த்தம் ஒன்று தான் இருந்தாலும் வார்த்தைகள் வித்தியாசம் நிர்வாக திறமை இல்லாத ஒரு அதிகாரி யூ ஆர் ராங் அப்படின்னு சொல்லுவாராம் நிர்வாக திறமை உள்ள அதிகாரியாக இருந்தால் அதையே கொஞ்சம் மாற்றி ஐ திங்க் யூ ஆர் நாட் கரெக்ட் அப்படிம்பாராம் இது தான் வித்தியாசம் இருந்தாலும் வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்துகிற விதத்தை வச்சு தான் வேலை நல்லா நடக்கிறதும் நடக்காததும் இருக்கும் விவரம் தெரிஞ்சவங்க என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா பி ஏ லீடர் நாட் ஏ பாஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஒரு லீடராக இரு பாஸாக இருக்காதே அப்படிங்கிறாங்க சரி அப்படின்னா லீடருக்கும் பாஸுக்கும் வித்தியாசம் உண்டா அப்படின்னு கேட்டால் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க லீடருங்கிற ஒரு வேற பாஸுங்கிற ஒரு வேற ஒரு லீடர் எப்படி நடந்துக்குவார் ஒரு பாஸ் எப்படி நடந்துக்குவார் இதை முதல்ல நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்க எப்படி நடந்துக்குவாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு சில விவரங்கள் இருக்குது அதை கேட்டோம்னா நாம் புரிஞ்சுக்கலாம் அதை அதாவது பாஸுங்கிறவர் விரட்டிக்கிட்டே இருப்பார் லீடருங்கிறவர் ஊக்கப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பார் 
நாளைக்கு சாயந்தரத்துக்குள்ள அந்த வேலையை செஞ்சு முடிக்கலைன்னா தொலைச்சு போடுவோம் அந்த தொலைச்சி அப்படிம்பார் அவர் இவர் எப்படி சொல்லுவார்னா இது வரைக்கும் நீங்க செஞ்சிருக்கிற வேலை ரொம்ப அற்புதம் அப்படிம்பார் பாசுங்கிறவர் அதிகாரத்தை நம்பி செயல்படுறவர் லீடருங்கிறவர் நல்லெண்ணத்தை நம்பி செயல்படுறவர் நம்ம கிட்ட அதிகாரம் இருக்கு பவர் இருக்கு அதனால காரியத்தை சாதிச்சுடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவர் அவரு மற்றவங்க கிட்ட ஒரு நல்ல அபிப்பிராயத்தை சம்பாதிச்சுக்கிட்டு அது மூலமா காரியங்களை சாதிக்கிறவர் இவர் பாசுங்கிறவர் பயத்தை உண்டு பண்ணுவார் லீடருங்கிறவர் அன்ப பறவை செய்வார் அது செய்யலைன்னா ஆடிட்டில் தகராறாயிடும் இது செய்யலைன்னா இன்க்ரிமெண்ட்டு கட் ஆகிடும் இப்படி ஏதாவது சொல்லி பயமுறுத்திகிட்டே இருப்பார் அவர் இவர் அப்படி இல்லை ஓ உடம்பு இப்படி இருக்குது வீட்டில் எல்லோரும் சௌக்கியமாக இருக்கிறாங்களா ஆஃபீஸில் எல்லாம் வசதியாக இருக்குதா நான் ஏதாவது உதவி செய்யணுமா அப்படின்னு அன்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பார் பாசுங்கிறவர் எதுக்கெடுத்தாலும் நான் நான்னு சொல்லிக்கிட்டு இருப்பார் லீடருங்கிறவர் நாம நாமன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருப்பார் பாசுங்கிறவர் தப்புக்கு காரணம் யாருன்னு பார்ப்பார் லீடருங்கிறவர் தப்பு என்னன்னு பார்ப்பார் இதுதான் ரெண்டு பேருக்கு வித்தியாசம் தி பாஸ் ஷோஸ் ஹூ இஸ் ராங் தி லீடர் ஷோஸ் வாட் இஸ் ராங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த காரியம் எப்படி செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறவர் பாஸ் இந்த காரியத்தை எப்படி செய்யணும்னு செஞ்சு காட்டுறவர் லீடர் பாஸுங்கிறவர் பணியாளர்களை திட்டுவார் லீடர் வந்து மரியாதைக்குரியவராக நடத்துவார் அதுக்கு உரியவராக அவர் நடந்துக்குவார் செய்கிற வேலையை ஒரு சுமையாக நினைக்க வைக்கிறவர் பாஸ் செய்கிற வேலையை ஒரு சந்தோஷமாக ஆக்குறவர் லீடர் ஒரு முதலாளியாக இருக்கிறவர் அல்லது ஒரு நிர்வாகியாக இருக்கிறவர் இது மாதிரியான நுணுக்கங்களையெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது ஒரு பாஸ் இருக்கார் அவர் ஒரு நாள் ரொம்ப பெருமையாக தன்னோட ஆஃபீஸை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருந்தார் எனக்கு கீழே இரநூறு பேர் வேலை செய்கிறாங்க சார் நான் ஒரு கோடு கிழிச்சா அவங்க அதை தாண்டாத அளவுக்கு நான் நடந்துக்கிறேன் சார் அப்படின்னார் அவர் அது எப்படி முடியுது உங்களால் அப்படின்னு கேட்டோம் நான் கோடே கிழிக்கிறது இல்லை சார் அப்படின்னார் என்ன சார் உங்கள் பையன் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் இப்போ அப்படின்னு கேட்டார் அவர் சார் அடிக்கடி கண்ணாடி முன்னாடி நின்று அழகு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் சார் அப்படின்னார் அப்பா இளம் பருவம் இப்படி தான் இருக்கும் அதையெல்லாம் சாதாரணமாக நினச்சிடாதீங்க அப்படின்னார் அவர் என்ன சார் சொல்கிறீங்க கண்ணாடி முன்னாடி நின்றுக்கிட்டு நேரத்தை வீணாக்கிக்கிட்டு இருக்கான் அதை ஒரு பெரிய விஷயமா நான் நினைக்கணுமா அப்படின்னார் இவர் இளம் பருவத்தில் இளைஞர்களுக்கும் சின்ன பொண்ணுங்களுக்கும் அடிக்கடி கண்ணாடியில் பார்க்கணும்னு தோணும் அது வெறும் நான் அழகு பார்க்கறது மட்டும் இல்லை அவங்க தங்களையே தேடி கண்டுபிடிக்கிற ஒரு முயற்சி அது இது ஒரு மனோதத்துவ விளைவு இது வரைக்கும் வந்து சின்ன பிள்ளையாக இருந்துட்டோம் இனிமேல் நாமளும் மற்றவங்க மாதிரி மனிதர்கள் தான் அப்படிங்கிற உணர்வு அவங்களுக்கு வருது தங்களோட முகம் எப்படி இருக்குது அழகு எப்படி இருக்கு உடம்பு நேரம் எப்படி இருக்கு முடி எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஆணோ பொண்ணோ தன்னை கவனிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இதெல்லாம் மனோதத்துவ உண்மைகள் இதெல்லாம் இயற்கை இதை பார்த்துட்டு பெத்தவங்க வந்து பிள்ளைங்க கெட்டு போட்டாங்க அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது அவங்கள திட்டிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது இன்னைக்கு பல குடும்பங்கள்ல இதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்குது மனுஷ வாழ்க்கையிலேயே இப்படியும் இல்லாத அப்படியும் இல்லாத ஒரு பருவம் வந்து இளம் பருவம் பதிமூணுலேருந்து பத்தொம்பது வயசுக்கு உட்பட்ட ஆண்கள் பெண்கள் இந்த வகையை சேர்ந்தவங்க டீனேஜ் குரூப் இவங்கள சின்னவங்கன்னு நினச்சிட முடியாது பெரியவங்கன்னு நினச்சிட முடியாது இவங்க ரொம்ப சென்சிட்டிவ் சமூகம் நினச்சா இவங்கள வந்து நல்லவங்களாகவும் ஆக்கலாம் கெட்டவங்களாகவும் ஆக்கலாம் கொஞ்சம் அக்கறை எடுத்துக்கிட்டால் பெரிய பெரிய மேதைகளையும் விஞ்ஞானிகளையும் உருவாக்கலாம் ஆனால் நடக்கிறது என்ன தெரியுமா அநேகமாக இவங்கள யாருமே சரியாக புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை இவங்கள சரியாக நடத்துறதும் இல்லை இது வரைக்கும் நாம் சொல்கிறத கேட்டுக்கிட்டு இருந்தால் இப்போல்லாம் அவன் இஷ்டத்துக்கு நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் அப்படின்னு வருத்தப்படுற பெற்றோர்கள் அதிகம் இது வருத்தப்படுற விஷயம் இல்லை சந்தோஷப்பட வேண்டிய விஷயம் உங்கள் பிள்ள வந்து சொந்தமாக யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறதும் நடந்துக்க ஆரம்பிக்கிறதும் ஒரு தப்பான விஷயமா அவன் கடைசி வரைக்கும் உங்கள் பேச்சையே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கணுங்கிறது என்ன நியாயம் இன்னைக்கு இளைஞர்களை வந்து பெரியவங்க தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு தவறாக நடத்துறதுனால தான் அவங்களுக்கு வெறுப்பு எரிச்சல் மனக்கசப்பு எல்லாம் உண்டாகுது பெற்றவங்க சரியாக மதிக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்தினாலேயே வீணா போகிற பிள்ளைங்க இன்றைக்கி அதிகம் சரி பெற்றவங்களுக்கு இன்றைக்கி என்ன தான் புத்தி சொல்ல வர்றீங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்களா நாம் எதையும் சொல்ல வரல ஆனால் அது சம்பந்தமான சில நிபுணர்கள் சொல்லியிருக்கிறத உங்கள் காதில் போட்டு வைக்கலாம் அது என்னென்னா பிள்ளைங்க கிட்ட அன்பு செலுத்துங்க குழந்தையாக இருந்தப்போ எவ்வளவு பாசமாக இருந்தீங்க வளர வளர அதை ஏன் குறைச்சிக்கிறீங்க பெற்றவங்களின் அன்பான வார்த்தைகளுக்கு ஏங்குறவங்க தான் இன்றைய இளைஞர்கள் அவங்க எதை சொன்னாலும் அதை அக்கறையாக காது கொடுத்து கேளுங்க அலட்சியப்படுத்தாதீங்க அவங்க விரும்புறது உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு மதிப்பு
அவங்கக்கிட்ட பொய் சொல்லக்கூடாது நீங்கள் சொன்னது பொய்னு தெரிஞ்சு போச்சுன்னா உங்கள் பேரில் அவங்களுக்கு இருக்கிற மதிப்பு போய்டும் நம்பிக்கை போய்டும் அவங்களுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சண்டை போடக்கூடாது உங்கள் பிள்ளைய எப்போவும் இன்னொரு பிள்ளையோட ஒப்பிட்டு பேசுகிற வேலையே வேணாம் கூட பிறந்த மற்றவங்களோட கூட ஒப்பிடக்கூடாது இப்படி செஞ்சால் அவன் உங்ககிட்டையும் பிரியமாக இருக்க மாட்டான் அவங்ககிட்டையும் பிரியமாக இருக்க மாட்டான் பிள்ளை எங்கே போகிறான் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னுலாம் வந்து துப்பறிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது இளைஞர்கள் வந்து தனிமையை விரும்புகிறவங்க அவங்கள வந்து பொட்டியில் வச்சு மூடி பாதுகாக்கணும்னு நினைக்கக்கூடாது அவங்கள எப்படி பாதுகாக்கிறது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கே தெரியும் உங்கள் பிள்ளை எப்படி நடந்துக்கணும்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்களோ அது மாதிரி நீங்கள் நடந்து காட்டுங்க அது போதும் ஒரு வீட்டில் அப்பாவும் அம்மாவும் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க என்னங்க நம்ம பொண்ணு பெரியவள் ஆகிட்டா அடிக்கடி கண்ணாடி முன்னாடி போய் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறா சீக்கிரமாக ஒரு பையனை பார்த்து கல்யாணத்தை முடிக்காமல் இப்படி மச மசன்னு கல் மாதிரி உட்காந்துருக்குறீங்களே அப்படின்னு சத்தம் போட்டாங்க அந்த அம்மா அவசரப்படாத பார்க்கறதுக்கு கண்ணுக்கு அழகாக லட்சணமாக புத்திசாலியாக ஒரு பையன் கிடைக்க வேணாமா அதுதான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னார் அப்பா இதுக்கு அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க எங்கள் அப்பா இப்படியெல்லாம் நினச்சிக்கிட்டு இருந்திருந்தா எனக்கு கல்யாணமே ஆயிருக்காது தெரியுமா அப்படின்னாங்களாம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினாறாம் வருஷம் செப்டம்பர் மாதம் பதினோராம் தேதி ஃப்ரான்ஸு தேசத்தில் உள்ள ஒரு மருத்துவமனை அங்கே ஒரு இளம் டாக்டர் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தான் அந்த ஆஸ்பத்திரியில் புதுசாக வேலைக்கு சேர்ந்துருக்கிறார் அவர் பேர் ரெனேலனக் அவர் அன்னைக்கு காலையில் அந்த மருத்துவமனையில் அப்படி ரவுண்ட்ஸ் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் வார்டில் ஒரு படுக்கையில் ஒரு இளம் பெண் படுத்திருக்கிறார் அந்த பொண்ணுக்கு இருதய நோயாக இருக்கலாம்ங்கிறது மற்ற டாக்டர்கள் சந்தேகம் அந்த காலத்துலலாம் ஒருத்தருடைய இருதய துடிப்பை தெரிஞ்சுக்கணும்னா நோயாளியின் மார்பில் டாக்டர் வந்து காதை வச்சு பார்த்து தான் தெரிஞ்சுக்கிறது வழக்கம் ஆனால் இந்த பெண்ணும் வந்து இளம் பெண் அந்த டாக்டரும் புதுசாக சேர்ந்துருக்கிறவர் அதனால் பரிசோதனை பண்ண தயங்கினார் கொஞ்ச நேரம் யோசனை பண்ணார் திடீர்னு ஒரு ஞாபகம் வந்தது அவருக்கு அதாவது அன்னைக்கு விடியற் காலையில் தோட்டத்தில் அப்படி வாக்கிங் போயிட்டு இருந்தப்போ சின்ன பசங்கள்லாம் ஒரு மரக்கட்டையை வச்சு விளையாடிக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் அதை அவர் பார்த்துருக்கிறார் அது என்ன விளையாட்டுனா ஒரு நீளமான மரப்பலகை அதில் ஒரு முனையில் ஒரு பையன் தன்னுடைய காதை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் மறுமுனையில் இன்னொரு பையன் அந்த மரப்பலகையை ஒரு ஆணியால் கீறிக்கிட்டு இருக்கிறான் ஒரு முனையில் ஆணியால் கீறும் பொழுது மறுமுனையில் காதை வச்சுருக்கிற பையனுக்கு அந்த சத்தம் துல்லியமாக கேட்குது அந்த டாக்டருக்கு காலையில் பார்த்த இந்த விளையாட்டுங்க ஆபத்துக்கு வந்துட்டுது உடனே என்ன பண்ணார் தெரியுமா ஒரு நீளமான காகிதத்தை எடுத்தார் அதை அப்படியே உருளை மாதிரி உருட்டினார் ஒரு முனையை அந்த நோயாளியின் மார்பில் இடது பக்கம் வச்சார் இன்னொரு முனையில் தன்னுடைய காதை வச்சார் என்ன ஆச்சரியம் நோயாளியின் மார்பில் நேரடியாக காதை வச்சு கேட்குறத விட துல்லியமாக கேட்டுது இதய துடிப்பு இதய துடிப்பு மட்டும் இல்லை மூச்சு இழுத்து விடுறது திரவ பொருள்களின் அசைவு எல்லா சத்தமும் தெளிவாக கேட்குது கிரேக்க மொழியில் ஸ்டெத்தாஸ் அப்படின்னா மார்பு ஸ்கோப்பின் அப்படின்னா பார்ப்பதுன்னு அர்த்தம் அதனால் டாக்டர் ரெனே லெனக் தான் கண்டுபிடிச்ச கருவிக்கு ஸ்டெத்தஸ்கோப் அப்படின்னு பேர் வச்சார் அவரே வந்து முதல் மாடலையும் செஞ்சார் அளவு ரொம்ப பெருசாக இருந்தது சுலபமாக எடுத்துகிட்டு போகிறது கஷ்டம் அது அவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தது அது அதனால் அவரே அதை அப்புறம் ரெண்டு பிரிவாக தயார் பண்ணார் இது ரெண்டு துண்டையும் டாக்டர் தன்னோட கோட்டு பாக்கெட்டில் வச்சுக்கலாம் தேவைப்படுறப்ப எடுத்து ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம் இப்படி தான் அவர் ஆரம்பத்தில் பண்ணார் தன்னுடைய இந்த கண்டுபிடிப்பை பற்றி அவர் ஒரு புத்தகம் எழுதினார் நிறைய விற்றுது புகழும் பணமும் சேர்ந்தது பணமும் புகழும் வந்து சேர்ந்தது மாதிரியே அவருக்கு ஒரு நோயும் வந்து சேர்ந்தது அது என்ன நோயின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் அவர் கண்டுபிடிச்ச கருவி தான் உபயோகப்பட்டு தான் அவரே அதை கண்டுபிடிச்சார் அவருக்கு வந்திருந்தது காச நோய் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஆறாம் வருஷம் ஆகஸ்ட் மாதம் பதிமூணாம் தேதி உலகத்தின் முதல் ஸ்டெதஸ்கோப்பை கண்டுபிடிச்ச டாக்டர் ரெனேலன காலமானார் அவர் சாகரத்துக்கு முன்னாடி மரத்தால் செஞ்சு வச்சுருந்த ஸ்டெதஸ்கோப்பை தனக்கு வேண்டியப்பட்ட ஒரு டாக்டர்கிட்ட கொடுத்து என்னுடைய சொத்துக்கள்லேயே ரொம்ப ஒசந்தது அப்படின்னு சொன்னாராம் அதுக்கப்புறம் மூணு வெள்ளக்காரங்க சேர்ந்து இந்த கருவியில் சில மாற்றங்களை பண்ணாங்க ஆனால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஒம்போதில் லண்டனில் டாக்டர் நிக்கோலஸுங்கிறவர் ஒரு காதால் எதைய துடிப்பை கேட்குறத விட டாக்டர் ரெண்டு காதாலையும் கேட்குறது தான் சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கருத்தை வெளியிட்டார் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப காலம் கழித்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டில் ஜார்ஜ் காமான் அப்படிங்கிறவர் ரப்பர் டியூப்களை உபயோகப்படுத்தி ரெண்டு காதாலையும் கேட்குற மாதிரி ஒரு புதிய வடிவத்தை அதுக்கு கொடுத்தார் அதுக்கு பிறகு அது படிப்படியாக எவ்வளவோ மாற்றங்கள் இருந்தாலும் ஆரம்பத்தில் டாக்டர் ரெனேல் எனக்கு உருவாக்கின அடிப்படை மாடலை யாரும் மாற்றி அமைக்கலைங்கிறது தான் முக்கியமான
அதை பார்த்துட்டு ஒரு நர்ஸ் நர்ஸ்ன்னு கத்துறார் நர்ஸ் அவசரமாக ஓடி வந்து என்ன விஷயம்னு கேட்டாங்க சிஸ்டர் இங்கே பாருங்கள் உங்கள் டாக்டரு என் நெஞ்சில் அவர் காதை வச்சு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னார் நோயாளி சிஸ்டர் பதட்டப்படாமல் அதனால் என்ன இந்த டாக்டர் பழமையான விஷயங்களில் ரொம்ப நம்பிக்கை உள்ளவர் அதனால் ஸ்டெதாஸ்கோப்பை உபயோகப்படுத்தாமல் காதை வச்சு கேட்குறார் அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை அப்படின்னாங்களாம் ஐயோ அதுக்காக இல்லை சிஸ்டர் இவர் என் நெஞ்சு மேலே தலையை வச்சது நேற்று ராத்திரி ஒம்பது மணி இப்போ விடிஞ்சு போச்சு இன்னமும் தலையை எடுக்கவே இல்லை அதுக்காக தான் சந்தேகப்பட்டு உங்களை கூப்பிட்றேன் அப்படின்னாரா அரேபிய நாடு அங்கே ஒரு ஆட்சி தலைவர் அரேபிய நாட்டு ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றுக்கிட்டவர் அவர் வந்து ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றுக்கிட்ட பிறகு ஒரு நாள் ஒரு தெருவில் நடந்து போய்கிட்டு இருந்தார் அவர் தோளில் ஒரு பெரிய துணி மூட்டை அதை சுமந்துக்கிட்டு கடைத்தெருவை நோக்கி அவர் போய்கிட்டு இருக்கிறார் வழியில் அவரை சந்தித்தார் உமர் அவர் கேட்டார் கலீஃபா அவர்களே எங்கே புறப்பட்டுவிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டார் கலீஃபான்னா ஆட்சித்தலைவர்னு அர்த்தம் இதுக்கு அவர் சொன்னார் நான் வந்து துணி வணிகம் செய்கிறவேன் அதனால் துணி வியாபாரம் செய்கிறதுக்காக போயிட்டுருக்கிறேன்னார் நீங்கள் இப்போ இந்த நாட்டுக்கு ஆட்சித்தலைவர் ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிறீங்க நீங்கள் வியாபாரம் செய்ய போட்டால் அரசு பணிகளை செய்கிறது யார் அப்படின்னு கேட்டார் அவர் நான் அரசு பணிகளை மட்டுமே செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தால் என் குடும்பத்தை காப்பாற்றுறது யார் அப்படின்னு கேட்டார் அவர் இப்படி கேட்டவர் யார் தெரியுமா அவர் தான் அபு பக்கர் இறை தூதர் முகமத்து அவர்களுக்கு பிறகு கலீஃபாவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் அப்போலாம் ஆட்சி தலைவர்களுக்கு சம்பளம்னு எதுவும் கிடையாது இந்த பிரச்சனையை எப்படி தீர்க்கிறதுன்னு யோசனை பண்ணார் உமர் அபு உபைதா அவர்கள்கிட்ட அழைச்சிட்டு போனார் அவர் யாருன்னா அவர் தான் பொது நிதி கருவூலத்தின் பொறுப்பாளர் அவர்கிட்ட பிரச்சனையை சொன்னார் இது மாதிரி ஆட்சி தலைவருக்கு பொது நிதியிலிருந்து ஊதியம் அளிக்க முடியுமான்னு கேட்டார் பொது நிதி விதிகளின்படி அதுக்கு சாத்தியம் இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டார் அவர் சரி வேற ஏதாவது வழி இருக்குதான்னு கேட்டார் உமர் அபு உபைதா கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்த்தார் அப்புறமா சொன்னார் மக்காவிலிருந்து மதீனாவுக்கு குடிபெயர்ந்து வந்த அகதிகளுக்கு நிதி உதவி அளிக்கிறதுக்கு விதிகளில் இடம் இருக்கு அப்படி பார்த்தா அபு பக்கரும் அகதி தானே அதனால் எல்லா அகதிகளுக்கும் கொடுக்கறது மாதிரியே அவருக்கும் ஒரு தொகை அளிக்கலாம்னார் கலீஃபா அபு பக்கருக்கு இந்த அகதி உதவித்தொகையை தான் கொடுத்துட்டு வந்தாங்களாம் குடும்ப செலவுக்கு அது போதுமானதான் இல்லை இருந்தாலும் கலீஃபாங்கிறதுக்காக மற்ற அகதிகளை விட அதிகமாக தொகையை பெற அவர் விரும்பலை மார்பு பக்கம் கிழிஞ்சிருந்த ஒரு மேலாடையை தான் அவர் அணிஞ்சிருந்தார் அவருடைய துணைவியார் அஸ்மா அவங்க ஒரு நாள் தேன் இருந்து ஆசையாக இருக்குன்னாங்களாம் நமக்கு கிடைக்கிற ஊதியம் குடும்ப செலவுக்கே போதுமானதா இல்லையே இந்த நிலையில் தேன் வாங்கிறதுக்கு காசுக்கு நான் எங்கே போவேன்ட்டுருக்கார் அவர் கொஞ்ச நாள் கழித்து அவங்க ஒரு தொகையை அவர்கிட்ட கொடுத்து தேன் வாங்கிட்டு வர சொன்னாங்களாம் இவருக்கு ஆச்சரியம் ஏது இந்த பணம்னு கேட்டிருக்கார் நீங்கள் தினமும் குடும்ப செலவுக்காக கொடுத்துக்கிட்டு வந்த பணத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிச்சப்படுத்தி வச்சேன்னாங்களாம் அபு பக்கர் அந்த பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு நேராக பொது நிதி கருவூல பொறுப்பாளர்கிட்ட போனார் இந்த பணத்தை பொது நிதியில் சேர்த்துருங்க இது அதிகப்படியாக எனக்கு தரப்பட்டு வந்த ஊதியம் அடுத்த மாதத்துலேருந்து இந்த தொகையை குறைச்சிங்கன்னு வேறு சொல்லிவிட்டாராம் பசியை தணிக்க தேவையான அளவு உணவு ஒரு ஜோடி உடை இதை தவிர கூடுதலாக மக்கள் பொது நிதியிலிருந்து வாங்கிக்கிறதுக்கு என் குடும்பத்தாருக்கு உரிமை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக சொல்லிவிட்டாராம் அவர் வாங்கிட்டு வந்த அந்த குறைந்த ஊதியம் கூட அவர் மனசை உறுத்திக்கிட்டே இருந்தது கடைசி நேரம் அவர் தம்முடைய மகள் ஆயிஷா அவர்களை அழைச்சார் மகளே இது வரைக்கும் பொது நிதியிலிருந்து நான் வாங்கிட்டு வந்த தொகை என்னுடைய இதயத்தில் பாரமாக அழுத்திக்கிட்டு இருக்கு என் தோட்டத்தை விற்று அதில் வர்ற பணத்திலேருந்து நான் இது வரைக்கும் வாங்கிட்டு வந்த ஊதிய தொகையை கணக்கு போட்டு பொது நிதியில் சேர்த்துவிடு அப்படின்னாராம் பதவி ஏற்கிறதுக்கு முன்னாடி தன்கிட்ட இருந்ததை விட இப்போ கூடுதலாக என்ன சொத்து இருக்குன்னு பார்த்துருக்கார் ஒரு ஒட்டகம் ஒரு கோப்பை ஒரு பணியாள் இதையும் வந்து அடுத்தபடியாக கலீபாவா வர்றவர்கிட்ட ஒப்படைச்சிருங்க அப்படின்னு விட்டாராம் அதே மாதிரி அடுத்து வந்த உமர்கிட்ட ஒப்படைச்சாங்க அப்போ உமர் சொன்னாராம் அபு பக்கரே இந்த முன் மாதிரியால் உங்களுக்கு பிறகு இந்த ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்கிறவர்களை பெரும் நெருக்கடிக்கு ஆளாகி விட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கண் கலங்கினாராம் கடைசியாக அபு பக்கர் தன்னுடைய குடும்பத்தாருக்கு விட்டு சென்ற சொத்து ஒரு படுக்கை விரிப்பு ஒரு போர்வை அவ்வளவுதான் இது வந்து சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு செய்தி ஒரு ஊரில் ஒரு மன்னர் இருந்தாராம் அமைச்சர் வந்து அவர்கிட்ட சொன்னாராம் மன்னா நம்ம ராஜ்யத்தில் இனிமே லஞ்ச ஊழலே இருக்காதுன்னாராம் ஆஹா அப்படின்னா ஊழல் பேர் வழிகளையெல்லாம் நாடு கடத்தியாச்சா அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் மன்னர் இதுக்கு அவர் அப்படி இல்லைங்க இனிமேல் கொடுக்கறதுக்கு ஜனங்கள்கிட்ட பணமே இல்லை அப்படின்னாராம் இந்த உலகத்தில் எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒர
இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி இந்த கேள்விக்கு பொருத்தமான ஒரு பதிலை உங்களால் சொல்ல முடியுமா அதாவது கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்தா பணம்னு சொல்லலாமா இப்போ கையில் காசு இல்லாதவங்கிட்ட ஒரு பத்து ரூபாயை கொடுத்தா அது அவனுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் ஏற்கனவே வருமான வரி பிரச்சனையில் சிக்கி இருக்கிறவர்கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் பணம் இருந்தாங்கன்னு சொல்லி கொடுத்தோம்னா அது வந்து அவருக்கு சங்கடத்தை தான் கொடுக்கும் அதனால் அந்த கேள்விக்கு பணங்கிறது பொருத்தமான பதிலாக இருக்க முடியாது கேள்வி என்னென்னா இந்த உலகத்தில் எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு பொருள் எது சரி இனிப்புன்னு சொல்லலாமா ஏன்னா எல்லாருக்கும் இனிக்க தானே செய்யும் அதுலேயும் ஒரு சிக்கல் இருக்குது சக்கர வியாதிகாரங்களுக்கு அது என்ன சந்தோஷத்தையாக கொடுக்கும் ஆக எல்லாருக்கும் வேறுபாடு எதுவும் இல்லாமல் மகிழ்ச்சியை கொடுக்கக்கூடியது வேறு ஏதோ ஒன்று இருக்குது அது என்னான்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் இன்றைக்கி தகவல் இப்போ அதை கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த கதையை கேட்கணும் அது என்ன கதைன்னா ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அவருக்கும் இதே சந்தேகம் வந்துட்டுது அதாவது எல்லாருக்கும் இன்பம் தரக்கூடிய பொருள் எது அப்படின்னு இதுக்கு பதில் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆசைப்பட்டார் சரி அதுக்கு என்ன செய்யலாம்னு யோசனை பண்ணார் நாட்டு மக்களுக்கு பகிரங்கமாக ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்தார் நம்ம நாட்டு மக்கள் இன்பம் தரக்கூடிய பொருள் எதுன்னு நினைக்கிறாங்களோ அதை கொண்டுக்கிட்டு வந்து அரண்மனையில் உள்ள கண்காட்சி மண்டபத்தில் வைக்கலாம் அப்படி அவங்க வைக்கிற பொருள்களில் எது எல்லாருக்கும் இன்பம் தரக்கூடியதாக இருக்குமோ அதை வச்சவருக்கு ஆயிரம் பொற்காசுகள் பரிசு அப்படின்னு அறிவிப்பு கொடுத்துட்டார் ஜனங்கள் இந்த அறிவிப்பை கேட்டாங்க அதுக்கப்புறம் சும்மா இருப்பாங்களா ஆயிரம் பொற்காசுனா சும்மாவா அவங்க அவங்க கையில் என்னென்ன கிடச்சிதோ அதையெல்லாம் கொண்டாந்து அரண்மனை காட்சி மண்டபத்தில் வச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறமா ராஜா அங்கே வந்தார் ஒவ்வொன்றா பார்த்துக்கிட்டே வந்தார் முதல்ல ஒரு குயில் இருந்தது இனிமையாக பாடக்கூடிய குயில் இந்த குயிலோட இன்னிசை எல்லாருக்கும் இன்பம் தரக்கூடியது தான் இருந்தாலும் காது கேட்காதவங்களுக்கு இந்த இசை எப்படி இன்பம் தர முடியும் அதனால் இது சரியில்லைன்னு விட்டார் அடுத்தபடியாக போனார் அங்கே என்ன வச்சுருக்குறாங்கன்னு பார்த்தார் பார்த்தா ஒரு அழகான மயில் அங்கே தோகை விரித்து ஆடிக்கிட்டு இருக்குது இந்த மயிலோட ஆட்டம் வந்து மனசுக்கு இன்பம் தரக்கூடியது தான் இருந்தாலும் பார்வை இல்லாதவங்க இந்த ஆட்டத்தை பார்த்து ரசிக்க முடியுமா முடியாது அதனால் இதுவும் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டார் அதுக்கு அடுத்தபடியாக போனார் பல வகையான இனிப்பு பண்டங்களை வச்சுருந்தாங்க பார்த்தார் வயசானவங்களுக்கும் நோயாளிகளுக்கும் இது வந்து இன்பம் தராது துன்பம் தான் கொடுக்கும் அப்படின்னார் இப்படி ஒவ்வொன்றா பார்த்துக்கிட்டே போகிறார் அழகான மலர்கள் கனிகள் ஓவியங்கள் எதுவுமே பொருத்தமாக தெரியல சகல பேருக்கும் இன்பம் தரக்கூடிய வகையில் எதுவும் இல்லை கடைசியாக வந்தார் அங்கே ஒரு களிமண் பொம்மை இருந்தது அது என்ன பொம்மை தெரியுமா பசியால் வாடி இருக்கிற ஒருத்தருக்கு ஒரு அம்மா இனிமையாக பேசிக்கிட்டு சோறு போடுறது மாதிரி அந்த பொம்மையை செஞ்சுருந்தாங்க அதுக்கு கீழே அன்பு அப்படின்னு எழுதியிருந்து தான் ராஜா பழிச்சின்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் அந்த பொம்மையை செஞ்ச சிற்பியை வரவழைச்சார் பரிசு கொடுத்தார் அன்பு ஒன்று தான் எல்லாருக்கும் இன்பம் அளிக்கக்கூடிய பொருள் காது கேட்காதவங்களும் அதை கேட்க முடியும் பார்வை இல்லாதவங்களும் அதை பார்க்க முடியும் குழந்தைகளும் அதை உணர முடியும் அப்படின்னு அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்தார் அந்த மன்னர் இந்த உலகத்தில் எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு பொருள் அன்பு தான் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் சில கணவன்மார்கள் மனைவி பேரில் ரொம்ப அன்பை காட்டிக்கிறது வழக்கம் ஒரு வீட்டு வாசப்படி பக்கமாக மழைக்கு வந்து ஒதுங்கினார் ஒருத்தர் மழை தூரிகிட்டு இருந்தது இருட்டு நேரம் அந்த வீட்டில் இருந்தவர் இன்றைக்கி ராத்திரி வேணும்னா இங்கேயே தங்கிட்டு காலையில் போங்க அப்படின்னார் உடனே இவர் சொன்னார் ரொம்ப நன்றிங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் இதை வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எங்கேயோ ஓடினார் பத்து நிமிஷம் கழித்து திரும்பி வந்தார் ஆமாம் எங்கே போய்ட்டு வந்தீங்கன்னு கேட்டார் வீட்டில் இருந்தவர் நேராக எங்கள் வீட்டுக்கு போய் மனைவி கிட்ட இன்றைக்கி ராத்திரி இங்கேயே தங்கிக்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னார் அவர் அன்பில் இது ஒரு ரகம் ஆசைப்படுறதுல தப்பு இல்லை ஆனால் அந்த ஆசை தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கணும் தேவைக்கு மீறிய ஆசைகள் இருக்கு பாருங்கள் அது தேவையில்லை இந்த கருத்தை வலியுறுத்தது மாதிரி ஒரு கதை உண்டு தேவேந்திரனுக்கு திடீர்னு வீடு கட்டணும்னு ஒரு ஆசை வந்து தான் வீடுனா நாம் கட்டுற மாதிரி இல்லை தேவேந்திரன் வீடுனா சும்மாவா ஒரு பிரம்மாண்டமான அரண்மனை கட்டணும் அது மாதிரி இந்த மூணு லோகத்துலேயும் ஒரு அரண்மனை கிடையாது அப்படின்னு எல்லோரும் சொல்லணும் இது அவனோட ஆசை உடனே தேவ தச்சரான விஸ்வகர்மாவை கூப்பிட்டான் உத்தரவு போட்டான் விஸ்வகர்மா தன்னுடைய உதவியாளர்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு ஒன்றா சேர்த்துக்கிட்டார் படாத பாடுபட்டு ஒரு பெரிய அரண்மனையை கட்டி முடித்தார் கட்டி முடிக்க ஆயிரம் வருஷம் ஆச்சு தேவேந்திரன் வந்து பார்க்குறான் அவனுக்கு திருப்தி ஏற்படலை என்னுடைய அந்தஸ்துக்கு இது ரொம்ப சாதாரணமான கட்டிடம் இதை விட இன்னும் பெருசாக கட்டு அப்படின்னா தேவ தச்சர் திணறி போயிட்டார் அவரால் அதுக்கு மேலே எதுவும் செய்ய முடியல என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசனை பண்ணார் 
நேராக நாரதர் காலில் போய் விழுந்தார் நீங்கள் தான் என்னை இந்த பிரச்சனையிலேருந்து காப்பாற்றணும்னார் நாரதர் யோசனை பண்ணார் சரி கவலைப்படாதேன்னார் நேராக இந்திரங்கிட்ட போனார் இந்திரன் வந்து நாரதரை பார்த்த உடனே வாங்கன்னு கூட்டிகிட்டு போய் அரண்மனையை காட்டினான் இது மாதிரி ஒரு அரண்மனையை நீங்கள் வேற எங்கேயாவது பார்த்துருக்குறீங்களா அப்படின்னு ரொம்ப பெருமையாக கேட்டான் நான் பார்த்தது இல்லை ஆனால் என்னை விட வயசில் மூத்தவர் மகரிஷி லோமேசர் அவர் ஒரு வேலை பார்த்துருக்குறாரா என்னமோ அப்படின்னார் உடனே அவரை மனசில் நினச்சி தியானம் பண்ணினார் அடுத்த கணம் லோமேசர் அங்கே வந்தார் இடையில் ஒரு சின்ன துண்டு கையில் ஒரு கமண்டலம் தலையில் ஒரு பாய் அவ்வளவுதான் அவர்கிட்ட இருந்தது எதுக்காக தலையில் இந்த பாய் அப்படின்னு கேட்டான் இந்திரன் என்ன மாதிரி அற்ப ஆயுள் உள்ள ஒரு ஜீவன் தனியாக வீடு கட்டிக்கிட்டு திண்டாடணுமா இந்த பாய் தான் ஒரு வீடு மாதிரி எனக்கு நிழல் கொடுக்குது அப்படின்னார் அவர் என்னது உங்களுக்கு வந்து அவ்வளவு கொஞ்சமான ஆயுளா அப்படின்னு ஆச்சரியத்தோடு கேட்டான் இந்திரன் ஆமாம் இதை பாரு என்னுடைய மார்பில் ஒரு பொற்காசு அளவுக்கு ரோமம் ஒதுந்துட்டுது எப்போ என் உடம்பில் உள்ள எல்லா ரோமமும் ஒதுந்துருமோ அப்போ என்னுடைய ஆயுள் முடியும் அப்படின்னார் எப்போ அந்த ரோமங்கள் பூரா உதுரும்னு கேட்டான் இவ ஒரு பிரம்மா மறைஞ்சதும் ஒரு ரோமம் உதிரும் என் உடம்பில் உள்ள ரோமங்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவோ அவ்வளவு பிரம்மாக்கள் தோன்றி அவங்க ஆயுள் முடியும் பொழுது என் உடம்பில் உள்ள ரோமங்கள் பூரா உதிரும் அப்படின்னார் அப்படின்னா ஒரு பிரம்மாவோட ஆயுள் எவ்வளவு காலம்னு கேட்டான் ஒரு பிரம்மாவுக்கு நூறு தேவ வருஷம் ஒவ்வொரு தேவ வருஷத்துக்கும் முந்நூற்று அறுபத்தஞ்சி தேவ நாள் ஒவ்வொரு தேவ நாள்லேயும் ஒன்று மாதிரி பதினாலு இந்திரர்கள் தோன்றி மறைகிறாங்க அப்படின்னு மகரிஷி லோமேஸ்வர் சொல்கிறார் இதை கேட்டதும் இந்திரன் ஆடி போட்டான் அவ்வளவு ஆயுள் உள்ள இவரே அற்ப ஆயுள்னு சொல்கிறார் நான் என்னுடைய ஆயுளை பெருசாக நினச்சிக்கிட்டு பிரம்மாண்டமான அரண்மனை கட்டணும்னு ஆசைப்பட்றேனே அப்படின்னு நினச்சான் எனக்கு வீடு கட்டின வரைக்கும் போதும்னுட்டான் அதனால் நாமெல்லாம் நம்முடைய தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி ஆசைப்படுறது தான் நியாயம் ஆனால் அப்படியே நடந்துக்கிறோம் மனுஷன் வந்து கடவுளையே ஏமாற்றி காசி வாங்கிறதுக்குள்ள ஆசைப்படுறான் ஒருத்தன் கடவுளை நினச்சி தவம் இருந்தான் கடவுள் நேரில் வந்தார் தேவலோகத்தில் ரூ ரூபாய்க்கெலாம் என்ன மதிப்புன்னு கேட்டான் அங்கேலாம் ரூபாய்ங்கிறது உங்கள் பணத்தில் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு சமம் அதாவது தேவலோகத்தில் ஒரு ரூபான்னா இங்கே ஒரு கோடி ரூபா அது மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு நாள்ங்கிறது உங்கள் கணக்கில் ஒரு கோடி வருஷத்துக்கு சமம் அப்படின்னார் கடவுள் அப்படின்னா எனக்கு நீங்கள் அதிகமாக எதுவும் தர வேணாம் உங்கள் கணக்குப்படி ஒரே ஒரு ரூபா கொடுங்க அது போதும்னா இவன் ரொம்ப சாமர்த்தியமாக கடவுள் யோசனை பண்ணார் அது ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை ஒரு ரூபா தானே கேட்குற கொடுத்துட்றேன் ஆனால் இப்போ வரும்பொழுது நான் எடுத்துகிட்டு வரல எங்கள் கணக்குப்படியே ஒரு நாள் பொறுத்துக்க பணத்தோடு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பறந்து போயிட்டார்